16.40 в Москве. Приветствую гостя в студии Ивана Ненко, замдиректора Transparency International России. Вам здравствуйте. Здравствуйте. Менее часа назад президент Медведев заявил, что в борьбе с коррупцией ключевую роль играют средства массовой информации. После этого молчать стало совершенно невозможно. И мы с вами как раз встретились. Ну, правда, мы заранее, конечно, договорились, потому что знали, о чем сегодня будет говорить президент с членом еще несуществующего открытого правительства. Ну, как бы оно существует. Все еще президент, ну, все, все еще, еще несуществующего прав... открытого правительства. Но, тем не менее, он президент. Еще два месяца Дмитрий Медведев остается президентом. Он сейчас подводит итоги, можно сказать, своего правления. Он считает, кстати, что годы борьбы с коррупцией потрачены не зря. Ну, сказать, что не совсем согласиться. зря потрачено тоже нельзя. Что-то произошло, законы приняты. Тут я с Дмитрием Анатольевичем согласен, в общем -то. Появилась нормативная база для борьбы с коррупцией. А раньше законов для борьбы с коррупцией Раз. не существовало вообще никаких. Невозможно было побороться с этим явлением законными способами. Ну, скажем так, существовал, но их было намного меньше. То есть сам термин «коррупция» в закон внес именно Дмитрий Анатольевич, за что ему спасибо. И, в общем-то, еще много хороших законов он принял. И, в общем-то, если бы эти законы исполнялись, жить стало бы легче и проще. Просто, вот смотрите, просто такой сюжет, да, что одновременно происходило в разных частях одного и того же города. В одной части этого города президент Медведев при большом количестве свидетелей, хотел сказать, да, участников обсуждал э, вопросы борьбы с коррупцией. В другой части города в Государственной Думе председатель Комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин назвал ненужным и вредным делом создание общественного телевидения. Почему? Как это связано с нашей темой? Мне кажется, сказал он, затевается дорогостоящее, огромное дело, но надо сначала навести порядок. Я спрашиваю народ, а как? Не отвечает государь, уволили, ничего больше не надо. Один миллиард рублей будет выделено на создание общественного телевидения. Ну и, наконец, в это же самое время президент международной правозащитной организации Freedom House Дэвид Крамер заявляет, что коррупция в России все больше возрастает. Чиновники за последние 12 лет стали невероятно алчными. Почему-то заявляет он. Это не входит ни в какой диссонанс, ну, скажем, вот это выступление, последнее заявление Дмитрия Медведева. Ну, не входит, потому что Дмитрий Анатольевич, в общем-то, не сказал о том, что он победил коррупцию. Тут ему надо отдать ну, должное, бы он тоже. хотя бы не пускает пыль в глаза и не говорит о том, что за 4 года ему что-то удалось, кроме того, чтобы принять законов. Опять же, когда он на этой встрече рассказывал про систему работы декларации, он рассказал о том, что каждая десятая проверенная декларация оказалась с ошибками и были приняты меры. Правда, он не очень остановился в подробностях на том, какие меры были приняты, сказал, что какие-то чиновники уволены. И меня вот это вот удивляет. Вот такой самый яркий случай... В Ростове-на-Дону у чиновника русского имущества было обнаружено неучтенных 10 миллионов и еще земельные участки. И санкции, вот, которые за это полагаются, это увольнение. Вот я вот так и представляю, как чиновник с этими 10 миллионами и земельными участками начинает просто плакать за то, что его уволили и решили его официальной зарплаты. И никто не проверяет, откуда у него эти 10 миллионов взялись, откуда эти земельные участки. И, в общем-то, так и будет продолжаться. Никакой санкции за то, что, ну, кроме увольнения, никакой санкции за то, что вы скрыли в декларации там земельные участки в России, за границей, не предусмотрено. Увольнение у нас самая страшная мера наказания. Стал бы президент Медведев опять прав, когда говорит, что нормативная база не идеальна, не о, совершенна. О, вот да. в этой части ее можно было бы явно как-то скорректировать. Но вот смотрите, что касается дальнейших шагов. Помимо каких-то итоговых слов, сегодня Медведев сказал следующее. Он предложил создать специальную структуру по борьбе с коррупцией внутри Генпрокуратуры. Причем в таких выражениях. Специальное бюро для борьбы с коррупцией типа ФБР, у нас бюро будет для борьбы с коррупцией, своя версия. Вот. Не надо создавать. А вот внутри Генпрокуратуры хорошо бы создать такую структуру. Что думаете? Ну, выбор Генпрокуратуры достаточно удивителен, которая, ну, Генпрокуратура уже погрязла в коррупционных скандалах. Вот это вот дело подмосковных прокуроров, которых до сих пор еще по всему миру ищут, которые благодаря действиям прокуратуры удалось покинуть страну и сейчас благополучно находиться за пределами нашей Родины с наворованными деньгами, в общем-то. Это показывает о том, что это ведомство, мягко говоря, ну, не, не защищено от коррупции. его хромает, скажем Да, имя его хромает. И выбрать его, чтобы в нем создавать вот это подразделение, достаточно странно. В этом плане, может быть, даже Следственный комитет был бы ну, лучше, потому что с ним пока еще скандалов меньше. Но на самом деле это вот такой вечный разговор, что у нас страна не решается назначить кого-то отдельно ответственного. И получается вот эта вот ситуация, так же, как и с декларациями, что каждый отвечает по чуть-чуть. Чуть-чуть отвечает ведомство, чуть-чуть отвечает генеральная прокуратура, чуть-чуть следственный комитет, чуть-чуть администрация президента. А вот так, чтобы одно конкретное ведомство, ну, каждый, в общем-то, не готов. Налоговый тоже там где-то при этом всем находится. 
И на мой взгляд, создание отдельного ведомства было бы хорошим шагом, вот именно потому, что мы могли бы у кого-то конкретно спрашивать. Вот у кого-то конкретно не было бы возможности сказать... Это не мы. Но при этом у ведомства должны быть полномочия. Потому ну, да. что если они имеют возможность только настоять на увольнение чиновника, он бы да, да, да. Пример, то это Но тогда... здесь я уже надеюсь, что чиновник, который возглавит это ведомство, либо пойдет на самоубийство и согласится возглавить без полномочий, либо уже будет требовать себе полномочий. Потому что, в общем-то, возглавить такое ведомство в России, это было бы достаточно смелым шагом. Ну, потому что понятно, что критиковать будут, при любой работе критиковать будут, внимание будет огромное, и ну, это потребует достаточно серьезная работа, чтобы хоть что-то отвечать журналистам. Потому что сейчас каждый из ведомств может отвечать про другое. Вот вы спрашиваете прокуратуру про коррупцию, она будет отвечать, а мы зато вот поймали преступников. Да, да, да. И, в общем, трудно возразить, мы поймали, да, хорошо, да. отлично, тоже прекрасно. Надо сказать, что открытое правительство подготовило встречу с президентом, сегодня подготовило целый доклад. В частности, там приводятся такие... Факты, не могу сказать, что сильно шокирующие, скорее те, к которым мы все привыкли. Коррупция в России наиболее развита в ГИБДД, в сферах дошкольного и высшего образования. При этом все это, все это заседание происходило в ситуационном центре ГИБДД по Москве. Медведев отметил, что не случайно мы сюда приехали. Вот, наверное, было приятно начальникам ГИБДД именно по такому поводу принимать президента. Но это, к слову, вы согласны вот с этой оценкой ГИБДД и сферы образования? Ну да, Здравоохранение, это если скажешь? мы говорим про бытовую коррупцию. То есть если мы говорим про коррупцию, с которой сталкивается население. Также, если мы говорим про коррупцию, про объемы, госзаказ, особенно строительство, это тоже огромная коррупция, но это совершенно другой уровень. То есть это не то, с чем сталкиваемся мы с вами, ну, как простые граждане, но то, с чем сталкивается бизнес. Также все контрольные Слушай, органы. Белый дом, заметьте, не поехали проводить это заседание. Ну, в следующий раз, в следующий раз. Но мы общались с, открыт... с группой открытого правительства, передавали им свои рекомендации, и некоторые из них, в общем-то, вошли в финальный доклад. На днях Дмитрий Медведев на прошлой неделе выступил с предложением, согласно которому российские чиновники, которые не смогут объяснить превышение своих расходов над доходами, будут уволены, их будут лишать имущества и так далее. Как вы считаете, это воплотится в жизнь? Успеет ли это Дмитрий Медведев сделать? И, впрочем, даже если это в том виде, в котором существует это предложение воплотиться в жизнь, оно... Вызывает ну, сейчас уже ну да, вот большой, вопрос, большой вопрос в том, кто это придумал, это законопроект. Это, кстати, интересная вещь. У нас очень часто нет авторов законопроектов, которые могли бы сюда пригласить. И я бы с радостью с ним обсудил, откуда взялась эта а идея. Это, как ответственность за коррупцию? Их просто может быть очень много. Вот Невозможно да, найти да, да, какого-то как бы, как одного как ответственного. Как-то вроде как и каждый ответственный, да и вроде как в итоге никто. Потому что вот эта идея о том, что одна закупка должна превышать трехгодовой суммарный доход мужа и жены, это просто... Ну, какая-то очень странная идея. А если у меня, простите, 10 покупок, каждый из которых превышает двухгодичный доход? Я не Нормально, могу задать, да, я не могу задать никакой вопрос. Я могу каждый день, как чиновник, покупать себе кусок земли, который два с половиной моих годовых дохода, и никто даже не сможет спросить, откуда эти деньги. Ну, просто удивительным образом написан закон. Прям такое ощущение, что специально придумали, как бы с одной стороны ввести этот контроль, а с другой стороны оставить такие лазейки, чтобы, ну, кто имеет хоть какую-то голову на плечах, мог бы им пользоваться. Как вы считаете, мы начали с того, что, в общем, два месяца осталось Дмитрию Медведеву быть президентом, следующий сторону президент, он как-то эти все начинания подхватит и, в, скажем так, в общем формате или какой-то конкретики стоит ожидать? Есть ли желание у высшего руководства страны бороться с коррупцией реально? победить это зло хотя бы отчасти, хотя бы в отдельных ведомствах. А то так Центр по борьбе с коррупцией придется, не знаю, где даже, как у нас абсолютно чистая организация, ну, там, фонд «Обнаженные сердца», например, при нем придется звать Бюро по борьбе с коррупцией. Канале дождь будем создавать в итоге. Нет, спасибо. У нас другие занятия. Ну, на самом деле, если говорить про Владимира Владимировича, то здесь как раз ситуация очень странная, потому что, в отличие от Дмитрия Анатольевича, он так четко и прямо не говорит о своей позиции. То есть, ну, естественно, он говорит, что коррупция это плохо, но про программу, про какие-то шаги ни разу четко... Ведь это него... было в предвыборной программе, стоит напомнить. Да, наверное. ни разу четко от Владимира Владимировича Путина это не было услышано. Поэтому какая перспектива у этого плана, который, кстати, вот что интересно, Медведев подписал за неделю до встречи с открытым правительством. На мой взгляд, это в итоге нивелирует вообще весь смысл встречи. То есть, логичнее было бы сначала встретиться с открытым правительством, послушать их предложения и через неделю под Подписать план, куда включить эти предложения. Получилось наоборот. Он сначала подписал план, а через неделю решил послушать, а в общем-то, что думают эксперты. И что будет делать Путин с этим планом, это большой вопрос. И я боюсь, что таких четких, опять же, законопроектов, как были при Дмитрии Анатольевиче, мы не увидим. Я боюсь, что если Медведеву не дадут возможности это реализовывать на должности премьер-министра, то вообще все эти проекты будут ну, сворачиваться. И будут, конечно, какие-то единичные посадки, это все будет происходить, это все происходит, но никакой дальше, хотя бы даже системной законодательной работы мы не увидим.
Даже как-то спасибо. Иногда бывают такие моменты, когда сложно сказать спасибо, спасибо, что пришли, Иван. Да, ну, да, ну, постараемся, тем не менее, да, с оптимизмом смотреть будущее, как у нас обычно тут водится, на телеканале «Дочь» Иван Неменко, замдиректора Transparency International России.